Perfect. Thank you. Uh, thank you, Katrina, very much. Um, very happy to be here with all of you to present a little bit about, as you can see on the um, on the slides, working, studying, and ways to get permanent residency in Canada. Today's webinar, specific Lean College, представитель Айзек расскажет сегодня про работу, обучение и возможности получения уже ПМЖ в Канаде. Um, so, hey, my name is Ishak, and I am the head of programming and relations for Pacific Link College. So, half of what I do is develop our programs, and the other half of what I do is go around the world and uh, talk to students such as yourself from different places. И наш спикер сегодня Айзек Умен. Он руководитель программ. Частью, частью его обязанностей наход, эм, является разработка программ для обучения в Pacific Link College и также эм, рекрутинг и представление этих программ уже на рынках. Um, and with me, as well as Katrina, who is doing the translations, thank you very much, is my colleague uh, Shimon who is basically the one who's been speaking to some of you already and will be the one speaking with most of you after this presentation as well. And also today with us is Shemin, a colleague of Isaac, with whom you can also talk about the webinar and 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 talk about the webinar. Uh, thank you. Uh, so you might, some of you, be wondering why, as a college, have we put together this presentation on working and staying longer term in Canada? And simply is because, as a college, we're specialized in helping international students stay and be able to work and get their permanent residences in Canada. That's what we do really well. We have about a thousand students per year. And 99% of our students are able to stay and continue to work in Canada after their programs and become permanent residents. Mm -hmm. um, да. College uh, представляет программы, после которых uh, набор, uh, ежегодный набор uh, в университет Pacific Link College uh, около тысячи студентов в год. И большинство из них обучаются и далее уже после, во время обучения, во время обучения работают, подрабатывают, а не полный рабочий день. И далее уже после обучения полностью получают возможность работать на полную ставку и уже получать ПМЖ в Канаде. So, onward on to our presentation. So, I'd like to start by asking all of you, and you don't need to actually reply for long, but if you want, you can put your replies in the chat box is what do you know about being able to stay and work in Canada? What have you been told? What have you researched? Things like that. Um, there's a lot of information out there. Uh, one of the things about our jobs is that we get to see so many things that people are told and believe around the world about coming to Canada. Uh -huh. uh, мы начнем сейчас uh, вопроса, uh, что вы уже знаете о о, о работе и о обучении в Канаде, потому что есть достаточно большое количество информации в интернете, может быть, от знакомых. Вы что-то узнали или услышали? А Вы можете ответить на этот вопрос в чате или, может быть, голосом я переведу, а, так, чтобы уже Айзек подробнее мог вам рассказать об этом. So, another question to just think about is... True is a simple true or false thing. Is do you uh, think that there are more than a hundred immigration pathways to stay and become a permanent resident of Canada? И такая небольшая игра правда или ложь. Предлагаем вам ответить или предположить правдивое это или нет. В Канаде более ста путей иммиграции. Uh, То есть uh, Канада предлагает более ста путей для иммиграции. Правда это или ложь? Я think that's true. Mm -hmm. Yeah, um, and as a lot of people are answering, uh, like Jania, Almas, and so on, it's true. Uh, the great thing about Canada, one of the really great things about Canada, is it has 
the largest number of pathways for people to stay and become immigrants of the country. There's no other country in the world that has as many programs for people to stay and become immigrants as Canada. Mm -hmm. uh, Канада славится наибольшим количеством путей для иммиграции. По, по совершенно разным причинам, да, о которых на самом деле сейчас некоторые из них рассмотрим. И это правдивый вариант, как многие из вас в чате сообщили. And just some of the examples are the skilled worker program, which some of you might have heard of, as well as that we have individual provinces or states or whatever you want to call them, also have special programs just to invite people to become immigrants. I myself, back in 2004, when I went as a student, stayed and became a, a permanent resident through the British Columbia Provincial, Provincial Nominee Pathway Program, which is pretty awesome. Mm. Uh, есть несколько типов иммиграционных программ, которые предлагаются. Это, например, uh, skilled worker, то есть для выпускников uh, вузов uh, с опытом работы или без, которые uh, могут подаваться и уже uh, внутри Канады жить и работать. Uh, как, например, Айзек, он также иммигрировал по одной из программ uh, в Британскую Колумбию. Uh, многие на самом деле uh, провинции Канады предлагают свои собственные индивидуальные программы для иммиграции именно в эту провинцию. Um, the reason why I asked that question is for this next question, which is probably more important, is a lot of people um, think about the postgraduate work permit. I think some of you have heard of this. Those of you who haven't, don't worry too much about it. But those of you that have heard about it, I want you to think, is it true or false that the postgraduate work permit is a guarantee towards getting your permanent residence in Canada? Да, и вопрос этот был не случайный, так как много информации по поводу получения уже пиар, то есть постоянного места жительства в Канаде после прохождения программ, постдипломных программ, как, например, сертификатные программы по уже после окончания бакалаврских программ. И мы предлагаем ответить на вопрос, является получение постдипломной степени гарантией того, что вы получите ПМЖ Канады? Также можете отвечать в чате. Да, actually true. Well, I'm really glad you answered because it's not actually. Um, oh, what happens with, with, no, don't worry about it. A lot of people have this idea that as long as they get the postgraduate work permit, they can get the permanent residence. In actual, way, in actual fact, the only way to get the permanent residence is that you need to have a job that either fulfills your um, points in order to apply for the permanent residence, or you have a job that will sponsor you to basically apply for your permanent residence. The only other way other than that is, of course, by investing in Canada, by coming through the investor class. So just to show you, uh, that is actually, uh, as you said, is something that a lot of people really think because it's been marketed that way, is that you go to university, you get your PGWP, and then eventually you get the PR. But the problem is, No one fills in what happens between the PGWP and the PR. Mm -hmm. uh, на самом деле, прошлое высказывание о гарантированном uh, получении ПМЖ в Канаде после получения постдипломной степени, да, Алексей, вижу ваш вопрос, постдипломная степень – это то, которое вы получаете после uh, бакалаврского диплома или диплома специалиста uh, по нашим, по российским меркам. Uh, и... Uh, то есть не сразу после школы, а уже после, после, после второй степени обучения. И то, что гарантирует вами получение уже ПМЖ в Канаде, это именно работа. Это работа, которая может проспонтировать вашу визу, 
легко спонсировать ваш, ваше ПМЖ в Канаде, или же какие-нибудь другие возможности и способы получения ПМЖ, например, через инвестирование, через инвестиции. То есть вы инвестируете, например, в какие-нибудь в недвижимость или, или другие способы, уже другие программы. So in order to fill in this area with the question marks in the slide, is in order for you, for anyone to get towards that permanent residence, they need to, between the PGWP, the postgraduate work permit, and the PR, have gotten a job that will sponsor them or have attained enough points during that time to apply for PR. Mm -hmm. А, и то, что а, вот под знаком вопроса на слайде, то есть сразу после получения а, постдипломной степени, постдипломного диплома а, в Канаде и перед получением а, ПМЖ в Канаде, вам необходимо найти работу, работу которая, работодателя, который проспонсирует вашу визу, или же набрать достаточное количество баллов для, а, для получения этого разрешения уже внутри Канады. So I'd like all of you to kind of zoom in if you can and spend some time really examining this next slide because it's some of the most important data that you'll ever see in terms of immigrating to Canada because it's public data that's been attained through the Freedom of Information Act that shows the actual number of students from public colleges and universities where they get the PGWP that are working After they're done with their degree. Uh -huh. а сейчас на слайде вы можете увидеть а, уже а, стати статистическую информацию о, а, о студентах, которые работают после получения постдипломной, постдипломной степени. А, я сейчас попробую приблизить. А, скажите, пожалуйста, вы также видите приближение или нет? So the reason why this data is important, and I don't want you to spend too much time squinting at it, but the reason why this data is important is it shows that very few students, uh, international students included, are working in their particular field after they're done with their degree at these universities. А, да, информация вот на этом слайде, это по большей части связано с тем, а, с, а, с процентом студентов, которые а, работают по специальности, которую они, а, которую они получили уже после обучения, те студенты, которые работают по специальности. Um, so, basically, what, what that means is that a lot of people, just because they get the PGWP, don't necessarily continue to stay for their PR. A lot of them end up going back home. There's also data on that, but I didn't want to include too much data in this presentation. But what I'm coming towards saying is basically that, as I said towards the beginning of this, is that just because you get a PGWP does not mean that you can necessarily go ahead and get permanent residence in Canada. Опять же, по этой таблице вы можете увидеть, что не довольно маленькое количество людей действительно трудоустраиваются после, после окончания степени, постдипломной степени. И многие студенты на самом деле возвращаются в страну, в свою родную страну после, после окончания университета. А почему так происходит? Isaac, um, there is a question. Why does it happen? Why not many people uh, like uh, stay to work after? Paris? That is the best question that's been asked today. Thank you. Um, and it's simply because in order to get a job in Canada, you need Canadian job experience. But for someone who's a new immigrant, you don't have Canadian job experience in order to get a job in Canada. So it's a weird loop that makes it very hard for people in that sense. Mm -hmm. Okay. Um, да, это лучший вопрос, который uh, можно задать по, этому, uh, по этой статистике. Uh, 
И дело в том, что для многих работодателей, для того, чтобы они могли взять вас на работу, необходимо то, чтобы вы имели опыт работы именно в Канаде, непосредственно в Канаде, для того, чтобы они могли принять вас к ним, трудоустроить и проспонтировать вашу визу. Можно ли спросить? Насчет того, что значит, есть путь, который, ну, то есть, действительно, можно учиться там, точнее, вернее, устроиться на работу, то есть путь все равно есть какой-то работать там. В любом случае. Uh, so there is any way, uh, Isaac, yeah. So is there any way to uh, to get out of this loop and to get the job? <laughs> yes, but, uh, again, uh, you're asking the best questions and basically the rest of this uh, presentation is exactly about that. So I'll go on to my next slide, which is exactly about this. И далее, да, да, конечно, способ э, выйти из этого замкнутого круга есть, и сейчас мы о нем, Айзек э, сейчас подробнее о нем расскажет. So the way uh, to answer your question around this is what we do, which is completely different, is that what we do of the moment a student comes to us is the very first week that they come to us is the, that we find a job for the student, because all of our programs have a guaranteed paid internship that's part of the program. И ответ на этот вопрос – это то, что в первую неделю вашей учебы в колледже в Канаде для вас находят работу. И после окончания колледжа для вас гарантируют обязательную стажировку, оплачиваемую стажировку, которая даст вам этот опыт работы. That's amazing. Так, Айзек, I don't see or hear you. Так, Айзек у нас ненадолго пропал. Сейчас посмотрим, в чем дело. Can you see me? Isaac, am, I, am I back? Yes, you're back. Yes, sorry about that. Uh, my connection got interrupted. But um, so I was just saying, so there's a lot of co-op uh, colleges in Canada. But the thing is, just because there's a co-op college doesn't mean that they will actually find a job for you. There's colleges that have co-op, even public uh, universities have co-op for some of their programs but they won't find you the job. Whereas for us, what's made us so successful simply is that we guarantee and we find the job for all of our students. Mm -hmm. На самом деле в Канаде достаточно большое количество co-op программ, то есть программ, которые предлагают трудоустройство во время и после обучения эм, и оплачиваемой стажировки, но... Эм, не многие государственные колледжи, например, гарантируют вам это трудоустройство. Этим и отличается Pacific Link College. Он гарантирует для каждого студента, для каждого выпускника оплачиваемую стажировку и дальнейшее трудоустройство. То есть это один из колледжей, Студ... который гарантирует вот эту вот работу, опыт работы первый, первоначальный? А, колледж помогает найти этого работодателя. Спасибо. Он обязательно туда находит. So there's two really great things about this. Number one, because we find you the job, by the end of our program, you might have actually made enough points to apply for PR. Number two, as long as you do well at your job, we always find employers that are looking for someone to hire long term. So as long as the student does well in their job, they can get a sponsored work permit afterwards and then continue and apply for their permanent residence. Uh -huh. uh, есть два пути uh, остаться в Канаде после обучения. Это, во-первых, uh, проходить все возможные uh, стажировки уже при колледже, те, которые предлагает колледж, чтобы на набрать достаточное количество баллов для визы Канады, для миграционной службы Канады. И второй – это уже набраться опыта во время этих обучений так, чтобы работодатель напрямую вам предложил uh, уже продолжать работу после прохождения стажировки, какой-нибудь э, э, неполной ставки, остаться уже на полную ставку после окончания обучения. 
And just to tell you the statistics, 95% of our students end up getting job sponsorship or enough points to apply for their permanent residence by the time they're done with our program. Uh-huh. 95% students in college of Pacific Link uh, get uh, a lot of points or already have a permanent resident who guarantees that they have already the status of the country in Canada at the moment when they finish college. So, as I've shown here, one of those two important points is the majority of our students do well and their employer sponsors them to stay in Canada and basically gets them the work permit. Первое. То есть это так, чтобы уже сам работодатель предложил вам спонсировать визу или же вторая опция. So the other thing too, other than getting your immigration points, is there's also certain job categories in Canada where you don't even need a job sponsorship. As long as you get a job offer letter, that's enough for you to apply for, an, for a work permit. Для некоторых категорий работодателей и работ не обязательно спонсирование визы, спонсирование вашего ПНЖ внутри Канады. Достаточно только приложить офер от работодателя для для того, чтобы уже получить эту визу внутри Канады. То есть некоторые категории, некоторые категории специальностей не требуют того, чтобы работодатель сам спонсировал вашу вашу визу внутри Канады. And uh, speaking of that, I will give you a couple of examples. Number one is the Francophone Mobility Work Permit. That's, be, uh, that's a work permit that's given to those who can speak French but are in English provinces, such as British Columbia, the province that our college is in. So anyone that can speak French but is in, is in, is in an English language province just needs a job offer and they can apply for a work permit. Например, одна из таких программ – это мобильность франкофонов. Для, для участия в этой программе необходимо лишь знание французского языка и намерение работать именно в англоговорящих провинциях. Британская Колумбия – это одна из них. То есть для того, чтобы участвовать в этой программе, нужно знать французский язык и иметь предложение о работе от работодателя. So that's not a great example for all of you, but I'll give you a much better example, is the home child care provider pilot. So in Canada, there's such a huge demand for people that specifically take care of children, daycare workers, nannies, and other such op- occupations, that they've opened up this special visa. So anyone who finishes, for instance, our child care program and has a job offer letter and can prove the language level can apply for this uh, work permit for three years as soon as they finish. Другая из программ, которая подходит, будет выходить уже большему количеству людей, это программа для выпускников специальности по уходу за детьми, например, это няни и любые другие специальности в и другие смежные специальности. Для участия в этой программе необходимо владение английским языком и также окончание специализации программы по уходу за детьми. Колледж предлагает такую программу, и есть возможность уже после окончания этой программы продлить свое, свой ВНЖ, ПМЖ на три года. And actually, this is a good program to just mention. It's one of our most successful programs. Uh, we have about 100 students in it. Uh, the only thing you need, though, is you need to be a girl in order to join, simply because it's working with children, and employers don't usually want to hire men to work with children. So, for example, this is uh, our Thai students from Thailand that are in the program, and all of them are working in the field and got their job sponsorship or applied for the pilot 
have the pilot visa that I told you about or have applied for the provincial nominee program. Mm -hmm. uh, это программа по уходу за детьми, одна из наиболее успешных у колледжа. Uh, ежегодно обучаются 100 студентов, uh, 100 студентов, но единственное требование к этой программе um, – все студенты должны быть женского пола, потому что большинство работодателей берут только женщин для трудоустройства. Именно поэтому такое требование. Да, большинство студентов из Таиланда, и все находят работодателя, который проспонсирует им визу, и так все находят работу и остаются уже в дальнейшем на ПМЖ. And, um, and really, that's the main thing, is that the key to the permanent residency is getting a job. It's one of the main keys that I spoke about. And again, what's made us so successful is that rather than leaving it to students to struggle to find the job, we find the job for the student. And I think that's where we can help out a lot. Да, основной ключ к получению ПМЖ в Канаде – это получение работы, это получение предложения о работе от канадского работодателя. И э, особенностью колледжа в Канаде, Pacific Link, является то, что они ищут работу для вас, э, гарантируют трудоустройство, гарантируют предложение о работе. Не рассказали про ну, эти направления в УЗИ, какие специальности и так далее. Вот это хотелось бы тоже послушать, хотя бы часть. Mm -hmm. Yeah. Isaac, could you please also tell a bit more about other majors that are there in, in the college? Absolutely. Very happy to, because this is the last slide, and that's exactly what I was going to talk about, is our majors are, are, are few. We don't keep a lot of majors because we only focus on where there's lots of jobs. So I know someone's asking whether we do a master's in civil engineering. We don't because there's not many jobs in civil engineering. There's very few actually. So we only start where there's thousands and thousands of jobs that makes it easy for us to find those jobs for students. Mm -hmm. При колледже есть не такое большое количество специальностей, которые они предлагают, но не предлагают наиболее популярные среди работодателей, так чтобы вы могли найти работу уже после после труд после обучения. So our majors are number one, our most popular major is hospitality, tourism, and hotel management. 60% of our students are in that, and the reason is there's lots and lots of jobs. They get sponsorship to be able to stay afterwards in Canada, and it's honestly really good jobs. Одна из наиболее популярных специальностей – это гостеприимство, менеджмент в туризме, также менеджмент в гостиничном деле, гостиничное дело. 60% студентов учатся по этой специальности, большое количество рабочих мест и большое количество рабочих мест и уже дальнейшего трудоустройства и получения ПМЖ в Канаде. Можно ли задать вопросы? Да. Насчет того, что я слышал миф или не миф, насчет того, что жители Канады могут довольно, ну, им легче попасть на территорию Америки там проживать. То, что есть связи, работодатели, которые могут помочь переселиться в Америку и дальше там как-то жить. Um, residents, residents of Canada, is it uh, more easy? Is it easier for them to move to uh, to the USA while after living and working in Canada? Do uh, like workforce um, help help to move to the, uh, to, to the USA? Is it a myth or not? Yes, I, it's actually a good thing, a perfect time to ask that question, because I was just going to talk about our second biggest uh, discipline, which is IT and digital media. So for IT and digital media, we as Vancouver is the center for IT in Canada. So again, lots of jobs in there and we have IT and digital media programs. One thing I've found with a lot of those students is because we are pretty close to the center for IT in the U.S., which is San Francisco, 
is it becomes pretty easy to move to the US once you've finished that. So specifically with that, it's pretty good. Again, with hospitality, it's good too, because as you know, there's a lot of back and forth. At, there's a huge hospitality industry across the United States, uh, Vegas, Los Angeles, New York, and so on. Да, это был отличный вопрос, потому что дальше мы поговорим про специальность в IT, про специальность возможности обучения по IT-специальностям. Ванкувер – это центр, центр Канады по этой специальности, достаточно большое количество работодателей в сфере IT находятся, находятся в Ванкувере, и после окончания программы Именно на основании обучения, именно на основании обучения гораздо проще уже переехать в Сан-Франциско или, или в другие города США для того, чтобы уже искать работу и останавливаться там. So that is again those specific really big programs we run. I also want to tell you we just launched our healthcare program. It's basically a nursing program, a combination of medical office assistant and nursing. Again, there's a lot of jobs in Canada and we're anticipating a lot of people are coming. Uh, our first intake is in February um, and it's almost full already. So it's, mm -hmm. uh, it's a very popular program with a lot of jobs across Canada. Mm -hmm. uh, другая uh, популярная программа в колледже – это uh, здравоохранение. Uh, подготовка медсестер и медбратьев для обучения – это первый поток, и uh, начало, будет, начало первого потока будет uh, в феврале, и уже на самом деле практически полный, uh, полный набор. Um, Одна из наиболее популярных, которые предлагают, э, которые востребованы на рынке труда и предлагают трудоустройство уже после обучения. Yeah. And uh, we already talked about the child care program, which again is super popular uh, for specifically girls, as I said. And the final discipline that we have is business. Um, the least popular of ours, but we get a lot of students. And again, there's a lot of businesses across British Columbia and Canada that we can put students into. So that's our final um, uh, faculty that we have. Mm -hmm. А следующая специальность, которую предлагает колледж, это изучение бизнеса. Она не такая популярная, но тем не менее предлагает возможности трудоустройства. Достаточно большое количество бизнесов в Британской Колумбии, так и по всей Канаде, в которые колледж в дальнейшем может вас трудоустроить. Of these different ways to actually be able to stay in Canada and how we can help. That's really why we started out is to, as international students, former international students ourselves, make it as easy as possible for international students to be able to stay, work, it's an important part of things, and be permanent residents of Canada. И мы подошли к концу презентации. Колледж Pacific Link – наиболее важный и популярный колледж для международных студентов, так как они гарантируют трудоустройство, дальнейшее трудоустройство уже после окончания колледжа, которое приведет вас к получению ПМЖ в Канаде. And as I'll say with this final slide is every single person you see in there, all the students, all the graduates, are not just graduates of our programs. They're working professionals in Canada that are on their job sponsorship or have now enough points to be able to apply for their permanent residence. Колледж гордится своими выпускниками по большей степени именно тем, что большинство из них а, работают в Канаде, работают по своей специальности и а, получают ПМЖ, ПМЖ Канады, спонсируют, а, находят работодатели, которые спонсируют их визу. И в дальнейшем уже... А, в дальнейшем уже получают канадские паспорта.